Herkese selamlar arkadaşlar. Scroll.com TR'ye hoş geldiniz. Ben Kaan. Bugün sizlere modem üzerinde DNS nasıl değiştirilir ondan bahsedeceğim. Bilgisayar falan konusunda zorlanan kalmamışlar herhalde. Artık onlara herkes alıştı. Modem üzerinden göstereceğim. Modemde değiştirdiğiniz zaman o modem üzerinden internete bağlanan herkes bunu kullanabilecek. Herkesin cihazında ayrı ayrı bunları değiştirmenize gerek kalmayacak arkadaşlar. Neden DNS değiştiririz? Ben hız açısından ve stabilite açısından kullanıyorum. Bazı sitelere erişim açısından kullanabilirsiniz. Atıyorum işte YouTube engellendi. İşte DNS değiştiriyorsunuz, ulaşıyorsunuz vesaire gibi. Zaten bunları hepiniz yaptığınız için az çok biliyorsunuzdur. Ben bunları ilk defa izleyenler için biraz tekrarlamak istedim. Alan adı sistemi DNS arkadaşlar Türkçe'ye çevirdiğimiz zaman işte alan adı nedir? Mesela kankaya.com diye bir alan adı aldınız. Bu işte kankaya.com alan adı oluyor. Bunu IP ile eşleştiren sistem yani server. Bu genelde ISP'ye ait oluyor kullandığınız. Kullandığınız ISP de şu işte atıyorum Türknet, Doping, işte Super Online, TTNet her neyse işte adı değişir. Ama servis sağlayıcınız interneti nereden alıyorsanız zaten göstereceğim bana atanan DNS serverında. Bunu değiştirdiğiniz zaman siz ISP'nin yani servis sağlayıcının DNS serverını değil kendi kurduğunuz DNS serverını kullanıyorsunuz. Meşhur serverlar var. İşte hızına göre, güvenliğine göre ayrılıyorlar. İsterseniz hemen bakalım şöyle bir. Gördüğünüz gibi bir sürü DNS server. Mesela Google'ın, Open DNS'in. Bunlar çok meşhur olduğu için, şu meşhur olmaz ama bunu bahsedeceğim. Şu üçü çok meşhur olduğu için işaretledim. Cloudflare'da yeni çıktı arkadaşlar. Yeni dediğim bir sürü oldu. Ben kullanıyorum, memnun kaldım. O yüzden sizinle paylaşmak istedim. Şu sıralar DNS dünyasında bayağı meşhur hız olarak da. Hem de güvenilirlik açısından da şu ana kadar bir sıkıntısını duymadım. Ama bunu TürkNet engelledi diyorlar. Ondan bahsedeyim. Hani TürkNet kullananlar bunu girdikleri zaman internete bağlanamazlarsa engellediğinden dolayı arkadaşlar. Onu da bilginiz olsun. Onlara tavsiyem Level 3, OpenDNS ya da Google'dan birisini kullanabilirsiniz. Diğer sayfaya geçelim. Orada da bazı şeyler vardı. Bakın burada da yine farklı DNS serverları var. Bunlara ben çok girmiyorum. Dediğim gibi o 3 arasında bir de 4. de gidip gelebilirsiniz. Hani aldığınız performansa göre değiştirebilirsiniz. Hemen şu şeyi göstereyim size. Evet arkadaşlar burada mesela ISP'nin bana atadığı DNS serverlarını görüyorsunuz. Ben TürkNet kullanıyorum. TürkNet'in atadıkları bunlar. Bunları değiştirmeyi göstereceğim size. Hemen geri işlemlerimize başlayalım. Öncelikle web tarayıcısına giriyorsunuz arkadaşlar. Bunu telefondan da yapabilirsiniz. Bilgisayardan da fark etmez. Buraya modeminizin arayüz IP'sini yazacaksınız arkadaşlar. Mesela benimki 192.168.1.2. Ama sizinki değişir. Modem markasına göre değişir. O yüzden bunu internet aramanız lazım. Ben aşağıda ünlü markaların arayüz şifrelerini, yani şifrelerinden kastım IP'lerini gösteren bir sayfa ekleyeceğim. Oradan bakarsınız. Bulamazsanız Google'da arattırmanız lazım arkadaşlar. Çünkü bir sürü modem, router var. Hemen geçelim. Bunu girdiğiniz zaman giriş ekranı geliyor. Kullanıcı adı, şifre. Bu default olabilir. Yani varsayılan olabilir sizde. O zaman modemin üzerinde kullanım kılavuzuna vesaire yazar. Onları kaybettiyseniz internette aratın. Değiştirdiyseniz modemi sıfırlamanız gerekir arkadaşlar. Sıfırladığınız zaman varsayılanlar gelir. Ama sıfırlamadan default'u bir deneyin. Yani varsayılanı bir deneyin. O şekilde büyük ihtimal girecektir. Çok fazla bunu değiştiren olmuyor zaten. Bunu girdikten sonra da önce yedek alın. Ne olur ne olmaz. Yani ben çok gerek duymuyorum. Ama %1 ihtimal de olsa. Ben AirTice üzerinden gösteriyorum. Diğerlerinde de az çok gireceğiniz yer aynıdır. Araçlara giriyoruz ilk önce. Araçlardan sonra ayarları yedekle dediğimiz zaman bilgisayarın içerisine yedekliyor. Daha sonra yukarıda internet yazısını görürsünüz zaten. Sizde de farklı bir isim olsa da direkt mesela DNS sunucusu, DNS ayarı vesaire de yazabilir. AirTice'larda genelde çok da kullanılıyor AirTice. İnternet altında DNS ayarı var arkadaşlar. Ona bastığınız zaman şurada ISP tarafından atanan DNS sunucularını kullan var. O tiki kaldıracaksınız. Daha sonra istediğiniz DNS'in numarasını buraya gireceksiniz. Ben Cloudflare'i kullanıyorum. O yüzden onunkileri girdim. Şu 3'ü doldurabilirsiniz de doldurmayabilirsiniz de. O çok önemli olmuyor. 1 ile 2'yi dolduracaksınız. Sonra kaydet deyin. Kaydet dedikten sonra genelde gerekmiyor ama illaki başlatmanızı öneriyorum. Yine araçlara gidiyoruz. Orada yeniden başlat var. Yeniden başlat seçtiğimiz zaman DNS aktif olmuş oluyor. Bu kadar basit arkadaşlar. Herhangi bir zorluğu yok. Şu sayfaya geri gelelim. Dediğim gibi ben şu dördünü öneriyorum. Bunlardan birisini kullanabilirsiniz. 
Yine bunların hızlarının ölçüldüğü, güvenliklerinin falan ölçüldüğü siteler var. Onlardan da ekrana detaylar falan gelecek. Büyük ihtimal videonun sonuna eklerim bunları. Oradan bakabilirsiniz. Şimdi videonun içine karışmasın. Hem ekrandan gösteriyorum hem de detay video girince karışabiliyor. Videonun sonuna onu eklerim. Oradan da bakabilirsiniz. İşte hızına göre şöyle düşün işte. Siz mesela servis sağlayıcısının serverına alan adını yolladınız. Oradan IP ile karşılaştırıyor vesaire. Bu işlem ne kadar hızlı olursa o kadar daha iyi bir deneyim alırsınız. Bunlarda da en hızlısı şu an Cloudflare. Bunu kullanabilirsiniz. Bunu denedikten sonra atıyorum memnun kalmadınız. Yarın bir gün bir sorun çıktı ya da TTNet'te engelleme falan var. Herhangi bir şeyden dolayı. Bunu kullanmadınız. Diğer üçünü tavsiye ederim. İşlemler bu kadar arkadaşlar. Bunları yaptıktan sonra bilgisayardan, telefondan, tabletten nereden olursa olsun bağlanabilirsiniz. Atıyorum ben modemden değiştirmek istemiyorum dediniz. Bu gösterdiği mesela 111 yazanın sitesini de vereceğim ben size Cloudflare'ın. Bunun sitesinde işte atıyorum Windows'ta, Mac'te, işte telefonda nasıl kullanacağınız falan. Onlarla ilgili güzel yönlendirmeler var. IP4, 6 ikisinde de gösteriyor bunları. Android Market'te uygulaması var. O uygulamayı da kullanabilirsiniz. Zaten hemen basitçe kullanımı VPN tarzına diyebilirim. Hemen giriyorsunuz, başlat diyorsunuz. Çalışıyor. Öyle bir zorluğu yok yani. Hani gösterilecek bir ayar vesaire yok. Direkt yükleyip çalıştırıyorsunuz. Öyle de kullanabilirsiniz. Bu şekilde modeme de girebilirsiniz. Ben modeme girmeyi tercih ediyorum. Çünkü işte IPTV izliyorum televizyondan. Telefonda başka bir şeyler kullanıyorum. İşte içeride bilgisayar var. Hepsinde tek tek uğraşmaktansa direkt modem üzerinden değiştiriyorum. Ben genelde VPN sunucusunu falan da modeme giriyorum. O yüzden direkt tüm evin ağını kullanmış oluyorum. Bu şekilde tavsiye ederim. Memnun kalmazsanız dediğim gibi değiştirirsiniz. Şimdilik anlatacaklarım bu kadar. Diğer detayları videonun sonuna ekleyeceğim. Oradan bakabilirsiniz. İşte bu şeyin sitesini gösteririm detaylarda. Yine modeme nasıl girildiğini videolu olarak gösteririm. Hani işinize yarayabilecek şeylerden oraya eklerim. Unutmayın birinci sunucuya bunu, ikinci sunucuya bunu yazıyorsunuz. Üçüncü sunucu varsa modeminizde hepsinde olmaz. Orayı şu ikinciyle de doldurabilirsiniz. Birinciyle de boş da bırakabilirsiniz. Çok bir sorun olmaz. Detaylı bilgi istiyorsanız zaten internette bolca bulursunuz. Ama kafanızı karıştırmadan ben basitçe değinmek istedim. Şimdilik anlatacaklarım bu kadar. Abone olup beğenirseniz çok sevinirim. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın. So hold on to me. Never let me close your eyes. Only got one eye. Just put your trust in me. Give me everything. I need your love tonight. So baby, please don't fight it. Put your trust in me. I'll give you everything. So hold on to me. Never let me go. Right here in your arms is where I want to be. be, be. Yeah, what? Come on.